Alibi Fußballfans Soccer Services, heute hier zu Gast beim Kissinger SC und wir werden heute anfangen in einer Spielerporträtreihe die Spieler des Kissinger SC vorzustellen. Hier zu meiner Rechten der André Pusch, 31 Jahre, Libero und zu meiner Linken den Jonas Gottwald, 19 Jahre alt, fast 20 Jahre wurde mir vorhin gesagt. Fangen wir doch mit dem dienstältesten Spieler an, äh, André. Du hast mit mir vorhin kurz gesprochen, hast gesagt, du bist eigentlich schon seit der Jugendzeit beim Kissinger SC äh, dabei, warst früher lange Stürmer, auch bekannt in der Region, als Tor, äh, Torjäger bist jetzt lieber, auf das kommen wir noch später zu sprechen. Äh, wenn man so lange bei einem Verein ist, dann muss es einem doch Spaß machen, oder? Ja klar, ich spiele jetzt seit der Jugendtour beim KSC und habe eigentlich nie einen Verein gewechselt, weil das Umfeld passt halt einfach hier. Ich hätte jetzt mal, gut früher, vor fünf, sechs Jahren, wo ich 3, 24 war, da habe ich dann einige Angebote gehabt, auch von höherklassigen Vereinen. Aber dann ist dann die schwere Verletzung dazukommen mit dem Kreuzbandriss. Und dann hat sie das irgendwie zerschlagen. Und dann hat sie das halt so ergeben, dass ich jetzt immer noch in Kissing spiele. Da kann man sagen, Vereinstreue. Richtig. Ja, jetzt kommen wir zum jüngeren Spieler, dem du ja bestimmt auch einige Ratschläge gibst. Jonas, du bist auch ein Eigengewächs von, aus Kissing. Äh, Jetzt mittlerweile Stürmer, ja, du hast den André diese so abgelöst, der Stürmer, aber da kommen wir ja noch nachher drauf. Ähm, wenn man mit dem Kissinger SC groß wird, was gefällt dir denn an dem Verein? Ja, ich glaube, wenn man hier allein aus die Fenster schaut, äh, die Anlage, die ist natürlich überragend. Hier im Umkreis, da gibt es, glaube ich, nichts Vergleichbares. Und dann auch das Familiäre, man kennt sie halt untereinander, die ganzen Fans und ja, das ist es eigentlich. Ja, dann wollen wir doch kurz auf die aktuelle Saison sprechen. Komm, ich habe es vorhin erwähnt. Äh, André, der Jochen Hoffmann ist euer Chefcoach. Ähm, jetzt hat er dich auf die Libero-Position äh, gestellt. Vom Stürmer passiert auch nicht alle Tage. Äh, wie ist das denn so abgelaufen? Was hat der Jochen mit dir besprochen? Und äh, wie gefällt es dir denn hinten, äh, so das Spiel zu beobachten? Ja gut, wir haben halt letztes Jahr mit dem Strele Sascha und mit dem Uli Antunis zwei Abgänge gehabt, die halt Libero gespielt haben letztes Jahr. Und dann haben wir das in der Vorbereitung so mit dem Jochen mal abgesprochen. Das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich jetzt als Kapitän, ich habe halt das Spiel jetzt vor mir und kann halt dann der Mannschaft doch ein bisschen mehr helfen, als wenn ich vorne drin stehe. Ähm, jetzt kommen wir doch auf deinen Nachfolger, sagen wir mal in Anführungszeichen. Äh, der Jonas hat äh, von dir die Stürmerposition äh, geerbt. Jonas, ähm, wie war das denn so? Du bist ja eigentlich Stürmer. Ähm, Gibt es denn da den einen oder anderen Tipp, sag ich mal, von einem erfahrenen Kollegen, von einem ehemaligen Torjäger wie dem André? Ja, auf jeden Fall. Also wir verstehen uns ja privat auch sehr gut und man geht ja auch miteinander weg und äh, da stimmt vor allem die Kommunikation und ja, der gibt mir immer wieder mal Tipps. Ich habe auch einen guten Sturmpartner mit dem Peter Frauenknecht, ist auch schon ein bisschen älter und ja, das passt ganz gut. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir doch äh, nochmal so vielleicht auf die aktuelle Saison. Ähm, André, hier in der Kreisliga Ost, äh, was sind die, so, die Saisonziele von euch? Ja gut, das Saisonziel war eigentlich von vornherein unter die ersten fünf mitzuspielen. Weil wir sind ganz gut gestartet in die Saison, waren eigentlich oben dabei jetzt und dann, gut, wenn wir gegen Rinnenthal gewonnen hätten letzte Woche, dann wären wir auf drei Punkte auf dem VfL Neuburg dran. Nein, da haben wir halt 4-1 verloren daheim, wo wir auch zu Recht 4-1 verloren haben. Und jetzt dann, jetzt gegen Adelshausen, unglücklich 1-0 verloren. Gut, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Und dann Gott der Joni dann die rote Karte unglücklich kriegt, direkt nach der Halbzeit. Da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen, weil der wird halt im Spiel wirklich 90 Minuten lang nur hinten reingeschlagen. Und dann war es halt eine blöde Situation. Und dann haben wir halt in der 88. Minute das Gegentor gekriegt, das 1-0 und das war halt ganz bitter. Ja, jetzt haben wir zwei Heimspiele noch gegen Neuburg und unter Maxfeld, die müssen wir halt gewinnen und dann ist eh... Die Foren ist schon gelaufen und dann kann man eigentlich dann schon zufrieden sein, sage ich mal. Ja, Jonas, äh, gehen wir nicht auf die rote Karte ein, das kann jedem passieren, ist mir auch schon passiert früher. Ähm, für dich, du bist ja noch ein junger Spieler, wo sind, sollte dein sportlicher Weg denn hinführen? Äh, wo sind deine sportlichen Ziele? Was träumt man mal irgendwann, mal höher zu spielen? Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das sollte auch jeder Fußballer. Das primäre Ziel ist natürlich mit Kissing aufzusteigen, in die Bezirksliga erstmal. Äh, ja, das ist schon ein Traum von mir. Und gut, was danach kommt, das weiß man nie. Im Fußball soll man niemals nie sagen. Schauen wir mal. Ja, dann möchte ich äh, dir, Jonas, und dir, Andreas erstmal danken für das heutige Spielerpotte und euch beiden viel Glück wünschen. Dankeschön. Danke auch. Ja, das war heute das Interview mit André Pusch zu meiner Rechten und Jonas Gottwald, äh, Spieler beim Kissing ASC, äh, in der ersten Spielerporträtreihe heute hier beim Kissing ASC. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und würde mich freuen, Sie wieder auf www.soccerservices.de begrüßen zu können.